ఏపీలో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతుంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలి వస్తున్నారు అక్కడ తాజా అప్డేట్స్ ను అందించేందుకు మా ప్రతినిధులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ నుంచి మా ప్రతినిధి మూర్తి పూర్ణ అలాగే విజయవాడ ఎస్సీ కార్యాలయం నుంచి మా ప్రతినిధి సత్య లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా గుడివాడ లో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సత్య పూర్ణ గుడివాడ లో తాజా పరిస్థితి ఏంటి ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా చేశారు నీలిమ కృష్ణా జిల్లాలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన కూడా జరగలేదు పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు కూడా ఎక్కడెక్కడ హైపర్ సెన్సిటివ్ విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముందస్తుగా గుర్తించి అక్కడ ప్రత్యేకమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు అయితే గుడివాడ డివిజన్లో మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు పంచాయతీలో ఈ ఈరోజు సర్పంచ్కి ఎన్నికలు జరుగుతుంది అలాగే ఒక వెయ్యి యాభై వార్డులకి మొత్తం కూడా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అయితే ఈ నేపథ్యంలో మొత్తం కూడా అన్ని ప్రాంతాలు అంటే గుడివా గుడివాడ రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో గల ఏవైతే ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంది ఆ గ్రామాలన్నింటిలో కూడా పోలీసులు ప్రత్యేకమైన నిఘా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఇది హైపర్ సెన్సిటివ్ విలేజెస్ మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించడంతో పాటు అక్కడ ప్రత్యేకమైన పోలీసు బలగాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఈ అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి గుడివాడ డిఎస్పీ సత్యానందం గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరి సార్ చెప్పండి ఎలా ఉంది ఇప్పటివరకు పోలింగ్ చూస్తే కనుక మొత్తం కూడా గుడివాడ రెవెన్యూ డివిజన్లో చూసుకుంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంది గుడివాడ రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో రెండవ విడత పంచాయతీ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయండి ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అంత ఎలక్షన్స్ అంతా కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా జరుగుతున్నవి పబ్లిక్ అంతా కూడా వారి యొక్క వచ్చి ఫ్రీగా వచ్చి వాళ్ళందరూ ఓట్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు ఎవరికి పబ్లిక్ ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అసహ అసహ్యం కలగకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని అంటే ఈ ఇక్కడ చాలా మటుకు హైపర్ సెన్సిటివ్ విలేజెస్ చాలా ఉన్నాయి గతంలో కూడా చాలా గొడవలు జరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అయితే మనం మోటూరులో ఉన్నాం మోటూరు కూడా హైపర్ సెన్సిటివ్ పంచాయతీ ఇలాంటి చోట్ల ఎటువంటి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు మేము ఐఫర్ సెన్సిటివ్ గ్రామాల కింద గుర్తించిన ప్లేసెస్లో మినిమం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ర్యాంకు ప్లస్ ఎక్కువ పోస్టులు మొబైల్ చేయడం జరిగిందని మినిమం సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ తోటి విత్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసాం అదే రకంగా మోటూర్లో కూడా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇంకా బందోబస్తు కూడా సఫిషియెంట్ పెట్టాము ఇవి కాకుండా ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ మహిళా పోలీసు ఈ మళ్ళీ సెక్రటరీ స్టాఫ్ను కూడా ఈ క్యూ లైన్స్ మెయింటెనెన్స్ వాటి పర్పస్ కూడా వాడుకుంటున్నాము ఎటువంటి ఇష్యూ లేకుండా ఎలక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ పీస్ఫుల్ అంటే మధ్యాహ్నం పోలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత మూడున్నర తర్వాత ఈ బ్యాలెట్ బాక్స్ అన్నీ కూడా కౌంటింగ్ సెంటర్స్ కొని తీసుకెళ్తారు అక్కడ ఆఫ్టర్ కౌంటింగ్ ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు కౌంటింగ్ ఈ ఓటింగ్ అయిపోవడం కానీ కూడా ఇక్కడే ఇదే ప్లేస్లో కౌంటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసామండి ఫస్ట్ విడతలో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి పోలింగ్ ప్లేస్లోనే కౌంటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు రాబట్టి రెండో విడత సాధ్యమైనంత వరకు పోలింగ్ వేరే ఏరియా ఒకటి ఈ కౌంటింగ్ వేరే వేరే ప్లేస్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అదే రకంగా మోటూర్లో కూడా పైన కౌంటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అన్ని చోట్ల కూడా మెయిన్ మాది కైకిలూరులు పామర్లు ఎక్కువ కైకిలూరులు నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఓటింగ్ పామర్లో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఓటింగ్ ఆ సెపరేట్ ప్లేస్లో కౌంటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కౌంటింగ్ కూడా లేట్ కాకుండా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఫినిష్ చేసే విధంగా తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో చూసుకుంటే చాలా మటుకు డిలే అయింది కౌంటింగ్ దాదాపు అర్ధరాత్రి రెండు మూడు నాలుగు టైం కూడా పట్టింది ఈసారి ఎటువంటిది ఏమీ కాకుండా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఈ కౌంటింగ్ అదే ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి అక్కడ కౌంటింగ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళడానికి చాలా డిలే అవుతుంది ఆ రూట్స్ కానీ అవి కానీ చాలా డిలే అవుతుంది ఇవన్నిటినీ ఆ గ్యాప్ని అలా ఏ విధంగా సెట్ చేయబోతున్నారు ఈసారి వెంటనే ఈ పోలింగ్ పూర్తి అవ్వడంగానే కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసే విధంగా ప్లస్ వేరే సెపరేట్ లాస్ట్ టైం అంటే కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లో ఒకే ప్లేస్ ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది పడ్డారు ఈసారి సెపరేట్ ప్లేస్ పెట్టాం కాబట్టి ఇమీడియట్గా బ్యాలెట్ బాక్సెస్ షిఫ్ట్ చేయడము కౌంటింగ్ కూడా ఎక్కువ టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేసి ఆ సఫిషియంట్ లైటింగ్ అంటే ఏర్పాటు చేసి చేయడం జరిగింది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఈ కౌంటింగ్ కూడా పూర్తి అయ్యే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందండి అన్ని చోట్ల కూడా అంటే ఈ సెకండ్ ఫేజ్ జరిగే ప్రాంతంలో మంత్రి కొడాలనా అని ఈ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గం కావడంతో ఇక్కడ కొంత అధికార దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పి చాలామంది భావిస్తున్నారు అటువంటిది ఏమి లేదండి అసలు అటువంటిది ఏమి లేదు ఎలక్షన్స్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్గా నడుస్తున్నాయి ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి ఏదైతే గుడివేడ రెవెన్యూ డివిజన్లో మొత్తం కూ
కూడా మోహరించారు అలాగే ఇది ఏదైతే మొత్తం కూడా ఈ పోలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కౌంటింగ్ కేంద్రాలకు ఈ బాక్సెస్ని తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేశారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్లో ఇదంతా కూడా చాలా లేట్ ప్రాసెస్ జరిగిన నేపథ్యంలో మొత్తం కూడా ఈసారి సెపరేట్ కౌంటింగ్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసి వెంటనే ఈ ఏదైతే కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు రైట్ హైదరాబాద్ థ్యాంక్ యూ పూర్ణ